presentando un, eh, una denuncia por extorsión, el, un intento de secuestro, de pedido de, de dinero. ¿Cómo es este, esta historia? Sí, nosotros en el día de ayer, eh, hora 20.05, recibimos un llamado, una alerta ahí al 911. Una señora mayor de edad, de 70 años aproximadamente, la cual estaba solicitando presencia policial en la calle que está situada atrás del local comercial de Elvira, en la calle Rivadavia. Así que bueno, a raíz de ello se constituye en primera estancia un móvil de acá de la unidad 12. Bueno, al momento de entrevistarse con la señora que llamó, manifiesta que una pareja, un masculino y un femenino, habría efectuado amenazas hacia su nieto. Eh, manifestando luego bueno, que lo iban a matar, bueno, según refiere a la otra parte, habría una deuda de dinero importante ahí en, ese, en ese momento. Así que, bueno, cuando llega el personal, bueno, se dan a la fuga las dos personas, una de ellas aprendida, está detenido ahora en este momento, conforme lo dispuesto por el fiscal. Y bueno, cuando se estaba procediendo a la detención de esta persona, del masculino, salen desde un domicilio cercano, eh, alrededor de 10 personas, arrojando piedras hacia el personal que estaba. Llevando a cabo el procedimiento, eh, gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún lesionado, ni tampoco ningún daño, pero eh, se procedió a la detención ahí de dos sujetos más, dos masculinos, los cuales permanecen detenidos ahora por eh, atentado de resistencia contra la autoridad a disposición del fiscal. ¿Es real que la persona, el encapuchado, acompañado con esta joven menor de edad, según refería ella, mm. le pedían 3 millones de pesos a esta abuela si no le iban a entregar el cuerpo de su nieto en una bolsa de nylon? Sí, eso es lo que, según lo relata el, la denunciante, las amenazas que hubiera recibido por parte de estas personas. Sí. ¿La carátula es, cómo está, cómo está caratulada? La causa está caratulada como extorsión y amenaza... Este, eh, amenaza simple. Llama la atención porque el domicilio es por donde se generó la gresca en la misma esquina de la Rea y Rivadavia, donde detuvieron al joven involucrado en el robo de golondrinas. Sí, es el sí, en el mismo sector. También esta persona había sido detenido el día anterior, el, el autor del, del hecho de que, está bien, que estaría vinculado al hecho de haber ocurrido en Golondrina. ¿Hay probado tiene relación entonces? Eh, no, eso es materia de, de investigación. Seguramente el fiscal van a continuar investigando. Muy bien, lo cambio de tema.